Yes, hello and welcome Queen Bee Squad once again. Welcome back to my channel. Let me show you how we witness how they collect or catch silver fish or ang tinatawag naming ipon in Ilocano uh, na lumalabas lamang at a certain time of the year. Makikita ninyo dyan sa may mga humihila ng net. Yan, meron na silang nakuha and they're just trying to collect it. And as you can see, nandito po sa gilid ng dagat yung mga remnants or ramages na naiwan ng flash flood na nangyari noong October sa northern, northern part of the Philippines. Ayan po oh. Kita nyo naman kung gaano kadami ang boats na nandyan sa laot para lang manghuli ng ka kaibang isda na ito. Uh, just because it is a very special kind of fish dito po sa aming probinsya, um, dami pong gustong kumuha niyan dahil napakamahal po nito pag naglabasan niyan na katulad ngayon. Pero pag uh, lumabas sila ng mahaba-habang panahon, uh, bumababa po yung presyo niyan over time. So, ayan, more or less mga 200 boats ang nandyan sa gitna ng dagat nung time na yun na nandun kami. Yeah, marami nang nakaabang na bibili at may kanya-kanya silang mga containers kung saan nila ilalagay yung kanilang mabibili. Kami ay pupunta doon sa kabila dahil nandun daw yung anak nung kakilala ng asawa ko na bibilhan namin ng ipon. Ayan na, yung parating na bangka, dyan nakasakay yung bibilhin namin ipon. And I heard, fresh na fresh at lumulundag pa daw yung mga buhay na isda. So let's see how fresh it is. And the ocean is a bonus sight. Look how happy the kids are. Ang tawag doon sa ipon. Ang dami, oh! 
to ng hipon or silverfish ang tawag. Look, nandun yung bagong ano. Hi kids! Hello po na yun eh. Hello! Dami nila oh. Paborito ng mga nasa abroad. Sarap dito sa dagat mismo. Kita nyo yung mga nang nangingis na doon. Dami nila. Guys, bibili lang kami ha. Bibili lang kami muna. Bibili lang kami muna. Bibili muna kami. Anyway guys, just a little trivia. Dito daw sa meet, meeting area ng river and salt water, which is the ocean, dito lumalabas yung mga ipon. Normally sa Santa Ilocosor at sa Kawayan Ilocosor ito matatagpuan. Dahil dito sila lumalabas, meron din naman daw sa Cagayan ang ipon. So, Isang lata po ang in-order namin. Ayan, yung timba na galing sa Canadian Tire na inuwi namin ay sakto pong puno yan. Uh, 7,000 or 6,500 yata ang isang lata that time. Pero the following days, bumaba daw ang price. Naging 4,000 yata or something like that. But it's okay. We got it at a very good price also. At fresh na fresh. Doon mismo sa pinaghulian nila. Doon kami bumili. So, no question about it. And no regrets, of course. Ayan, naubos na yung kanilang huli. Babalik ulit sila sa laot para manghuli ulit ng mga ipon or silverfish para may mabili pa yung mga tao. Kasi maraming nag-aabang dyan. Noong time na yun, marami pang mga tao dun sa uh, gilid ng daan. Naghihintay sila na bumaba daw yung presyo. Okay, so dito naman tayo sa part na niluluto nila yung mga ipon directly from the ocean. Hindi na nila ito hinugugasan kasi pag hinugasan daw ay lalong na bibilasa yung isda. So, niluluto nila agad ito. MSG, ngabatid. Kailangan haluin para hindi magdikit-dikit at lulutuin nila ito ng 10 to 15 minutes bago ang uwi na naman siya. At papalitan ulit ng bago. Ayan, nagtitimpla na naman si Kuya ng isusunod nila pag naluto yung nandun sa kawali. Timpla empty. Suka? Ay, asin. Tanati asin. Kiwar, kiwar, kiwar. Ano nyo? You happy? You have a lot of ipon now. Nagado. Talaga po naglabas ang dati mong ipon ng nandun kami. At yan, mga malalaking coolers ang nilalagyan nila ng mga ipon. At dinig ko po ay ipapadala nila yan sa Hawaii. Dito naman nila pinatutuyuan yung mga naluto na doon sa labas para ipak nila afterwards na mag-cool down lahat yan. So, most likely lahat ng mga pinapatuyuan dito is binabiyahian abroad. At ang ginagawa nila, just like what we did when we came here, ay even a vacuum packed nila yan. Isang measuring cup, yung hinawakan ng lalaki ng wooden measuring cup na yun, 
isang ganon is 350 pesos. So, after na makabili kami ng luto, we rushed home kasi magluluto na kami ng sinigang na ipon. Ayan, napakasarap po niyan. Dahil fresh na fresh, napakatamis. Napakatamis. At hindi rin mawawala ang kilawen na ipon. Ayan, nilagyan lang ng kamatis at sibuyas. Konting asin. Ayos na. Ayos na siya. At may mga iba pang paraan kung paano lutuin na yan. Tingnan ninyo. Siyempre, hindi mawawala ang bagoong. Dahil yan ay napaka-useful. Pwedeng lagyan lang ng kalamansi o ng kamatis. Pwede na siyang side dish. Pero, masarap din siya pang luto sa inyong dinengding. Ito naman ang tamalis, kung tawagin namin sa Ilocano. Niluto lang din sa suka, asin, sibuyas at luya na ibinalot sa dahon ng saging. Pwede rin ganyan mo lang ulamin or lagyan lang din siya ng kamatis. Masarap na yan. Ito na rin yung niluto nila kanina. Binoyo sa water, asin, at saka betchin. Ayan, natuyo na siya and then binacuum pack namin. That's it for now, Queen Bee Squad. And if you've enjoyed it, please like it and subscribe on my channel. Thank you for all your support. And there are more videos coming up sa aming bakasyon. And I hope you keep watching my videos. Thank you and God bless everyone. Stay safe always. Bye-bye.